Aujourd'hui, je vais vous montrer mon Koygan 4 qui tire jusqu'à 13 mètres secondes euh, d'une force de 3150 volts et 42 microfarads. Et donc, euh, sur ce Koygan là, il y a eu plein de nouveautés comme euh, le nouveau système de rechargement qui charge mes 7 banques de, de condensateurs de 450 volts et 300 microfarads, ce qui, ce qui totalise 450 volts et 2100 microfarads à la charge. Euh, Lorsqu'on décharge, euh, je le décharge à 3150 volts et euh, 42 microfarads dans cette bobine là de euh, plusieurs tours euh, qui fait 55 ohms. Euh, mon, mes, mes condensateurs sont dans le bloc ici. L'interrupteur de charge ici c'est pour actionner mes relais pour euh, connecter les, toutes les, la banque de condensateurs en série. J'ai mes batteries ici. J'en ai les deux bords, ce qui donne euh, 16 batteries de A, ce qui donne 24 volts. Et j'ai un voltmètre euh, ici qui indique la, le voltage euh, qui est dans ma banque de condensateur. Donc, euh, d'autres caractéristiques techniques de mon nouveau Koigon. Euh, le clou, c'est le même que mon ancien. Euh, 8,5 cm de long et 8 mm de diamètre. On l'insère ici. Euh, j'ai installé la switch ici pour euh, une prise facile. Ici j'ai mon voltmètre qui mesure la capacité de mes condensateurs. Euh, le temps de rechargement est d'environ euh, 1 minute 45. C'est assez rapide. J'utilise un 555 pour recharger euh, mes condensateurs. Ça produit une euh, oscillation de 4 kHz. Donc euh, c'est assez rapide. Ça envoie des impulsions de 24 volts à chaque fois dans les condensateurs. Ok, on est rendu à 450. Euh, je vais arrêter le chargement parce que c'est le maximum de capacité que mon, co mon cogone peut supporter. Je vais actionner l'interrupteur ici pour obtenir euh, 3150 volts. J'ai tout abaissé. 3, 2, 1, feu. Donc, euh, voici la comparaison entre mes deux cogones. Cogon 2. Koygon 4. Esthétiquement, le Koygon 4 est plus beau. J'ai mis mon logo ici. Euh, J'ai mis mon voltmètre ici aussi pour euh, voir le, le voltage d'un condensateur. C'est plus précis. Euh, J'ai mis deux euh, projectiles. Projectile du Koygon 2, projectile du Koygon 4. Celui-là, il pèse 43 grammes. Euh, pour mon système de rechargement, euh, mon Koygon 4, euh, il est beaucoup plus puissant. J'utilise 24 volts et euh, j'utilise un 555, donc ça fait une oscillation plus rapide. Il est plus, euh, évidemment, mon Koygon 2 il est plus portable, il est moins lourd, mais mon Koygon 4 il est autant portable euh, que mon Koygon 2. Pour plus d'informations, allez voir mon site internet et le schéma sera disponible aussi.